Herr Konsulat. Hier habt ihr eine typische Bushaltestelle. Seht ihr, wie es aussieht? Hier grün. Grün, ja, da steht drauf C und S. Ja. Das sind eure Busse. Gut. Jede zwei Straßen habt ihr eine Bushaltestelle. Dort ist schon die nächste. Wo das Plakat ist. Ja. Und C und S. Ihr habt das Holiday Inn, ihr habt einen spanischen Turm, sieht ihr das? Ja. Mit dem ja. Wetterhahn, die Santa Maria. Da klingelt ihr, wenn ihr vom, mit dem Bus hier reinkommt. Mensch, wie mache ich das? Da sind immer so volle Busse. Also wollt ihr das jetzt machen um 12? Ja? Ja, ja. ja. Besser nicht, just in case, ich weiß nicht, wie der Regen kommt. Also kommt mit mir, wir brauchen nicht lang zu laufen. Andere Städte, die müssen zahlen, da müsst ihr heftig zahlen. Ja, ja. Und Motive haben die ja genügend hier. Ja, ja. 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 Motive, ja. Das bunte Miami. Ja. Schaut, wie billig das Benzin hier ist. Ne? Überall ist es über 4 Dollar, hier hat man noch 3,95 Dollar Preise. Die Gallone natürlich, ne? Sehen Sie, alles auf Spanisch geschrieben. Ne? Wenn ich hier, deswegen, wenn ich hier aussteige und Englisch spreche, jeder dreht sich um. Das ist komisch. Ich muss immer zurück gleich in no, tranquilo. Entschuldigung, dass mit dem Kaffee das nicht geklappt hat. Und wir sind die Statisten. Das ist ja das ist die guten Restaurante wie Casa Juancho. Es gibt Nachtleben, aber es ist mehr unter der Gemeinschaft. Nicht so viel für den Tourismus, wie die Leute glauben. Es gibt gute Restaurante, wo man abends hingehen kann mit Shows und billig. Ja? Also, denn dies hier, hier kann man billig einkaufen. Ist jemand Zigarrenraucher? Nein. Da sind wir am falschen Platz hier. <lacht> denn die Kubaner sind gute Zigarrenroller. Wir dürfen keine kubanische Zigarren kaufen. Das ist verboten. Aha. Wir haben den Boykott. Deswegen, die unterstützen Romney, weil der verspricht, Krieg gegen Kuba und Bomben und sowas zu werfen. Ne? Als was die alles im Kopf haben. Obama will es mit Geschäften aufmachen. Aber die Kubaner wollen das nicht, weil die sagen, das hilft dem Castro. Deswegen dieser dumme Boykott, 50 Jahre vom Boykott, schaut, wer er stärker wird. Castro. Die Revolution fing gut an, aber mit dieser Autokratie da, das ist doch wahnsinnig. Ne? Und alles schiebt man immer mal auf uns die Schuld. Wegen unserem Boykott ist Kuba so. Kein normaler Mensch wird doch boykottieren. Das ist doch ganz globalisiert. Warum soll man ein Land... Ne? Aber hier diese Gemeinschaft will immer nur den Krieg vorführen. So, Miami, wie sieht's aus? Als Stadt nur Miami, nicht wahr? Ihr habt jetzt das Berufliche an der Küste. Die kleinen Ghettos, wie immer, unter den Brücken, wo alle die Autobahnbrücken zusammentreffen, wie alle amerikanischen Städte. Darunter sind Ghettos. Ja? Das sind Naturgefängnisse für die armen Leute, wo wir kein Geld machen können, wenn wir sie einsperren. Unsere Gefängnisse werden privatisiert in der Zukunft. Ja, weil die Regierung hat nur Verlust, jetzt wollen sie, dass das ein Geschäft wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir jetzt Leute fangen nehmen, weil wir ein Geldzeichen auf die sehen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Post wird ja auch privatisiert, wir machen jetzt euch nach. Wird alles FedEx anstatt DHL werden. <lacht> Und diese Leute hier, das ist Bush Country. Ich rede keine Politik mit denen. Das Exilweg kann man hier nichts machen. Das ist eine emotionale Sache. Mir ist ganz egal, ob sie korrekt sind oder nicht. Aber wenn ich über Obama spreche zum Beispiel oder über Clinton oder ich bin automatisch als Kommunist angeklagt. Verstehen Sie das? Und mit sowas kann man nicht sprechen. Wir unser Rathaus. Coral Gables Rathaus. Spanischer Stil, Griechisch. Die 
müssen die Guayabera Hemden aus Kuba, kennt ihr auch die Weißen, ne? müssen die praktisch mit dem Ach, die habe ich immer. Es sind zu heiß im Sommer. <lacht> das einzige Gute ist, weil sie weiß sind, reflektiert ja. die Sonne, aber sonst nicht. Ist gut für Kuba, ne? Also ist ein bisschen nicht so. Ein bisschen mehr Meeresluft hat. Und alles, was Afrika war, war Florida in den Filmen, ja? Leinwand Kilimanjaro, Everglades Natur. Die Leute fragen immer, wo die großen Viecher kommen, die Elefanten und die Nilpferde und die Büffel und alles. Von eurem Bierbrauer hier, Anhäuser und der Adolfus Busch. Badweiser. Ja, ja. Busch Gardens, Tampa. Alle, die, der hat so viel Geld gemacht mit diesen Viechern in seinem Privatzone, das waren Biergärten gewesen. Hey, geh mal ein Bier trinken in Busch Garden. Venetian Pool. Venezianische Brunnen. Das einzige Schwimmbad, das hier das Plakat hat, Nationalregister von historischen Plätzen. Hier ist wo Johnny Weißmüller die Unterwasseraufnahmen gehabt, gemacht hat mit den Alligatoren für die Tarzan-Filme. Einige. Dem kalten Wasser, ja. Es ist sehr durchsichtig und wenn man einen armen Alligator ins kalte Wasser wirft, die werden so weich und so betäubt. Das ist gemein, aber dann werden sie zahm. Ne? Das haben wir auch als Kinder immer gemacht hier. Ja, ja, es waren kalte Tage, ich war dann sind wir getaucht mit einem Alligator und sowas. Die haben keine Kraft. Das sind mit ja solchen Bäumen, wie Sie hier sehen. Die Bäume sind einige über 100 Jahre alt, aber die sterben und dann werden sie, natürlich gibt es Nachkommen. Ne? Man muss immer schneiden. Das ist auch eines der schönsten beleuchteten Städte jetzt ähm, bald in Weihnachten. Es kommt. Mhm. Ja. Denn hier dürfen sie noch christliche Embleme Den ausstellen. Schmarrn. Die Bäume sind Banyanbäume. Ficus Indica, Ficus Bengalensis. Alles eingeführt von unseren Soldaten von den Philippinen im Ersten Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898. Jeder Soldat hat Samen mitgebracht. Also, berühmte Baltimore Hotel. Hier die Polizei überall. Zählt mir die schwarzen Kinderle bitte im Kindergarten. Audi, BMW, no Mercedes, no good. Okay, fahren wir hier durch, denn hier steht schon Polizei. Sind wir auf der sicheren Seite. Es ist voll. Mhm. Aber ihr habt einen guten Blick auf das Baltimore Hotel wieder, ja? Oben die Al Capone Suite. Kostet nur 3500 Dollar die Übernachtung. Oh. Nicht Saison. Ja, ja, das ist zweistöckig. Das sehen Sie alles im Film Bad Boys. Jewel Smith. Gebaut 1925. Alle Präsidenten haben hier mal übernachtet seitdem, ohne Ausnahmen. Clinton 14 Mal. Hillary war nie dabei. <lacht> Auch keine Monika, sagt man. Er liebt den Golfplatz. Es hat auch das größte Außenschwimmbad von allen Hotels in Amerika, ja? Wir müssen nur versuchen, wie wir jetzt wieder rumkommen. Tada! Ja, das ist eine Sackgasse hier. Ja. Und die zwei Brüder von Maria Schreiber, die ich schon erwähnt habe. Die Kennedys. Michael und Anthony. Links habt ihr das spanische Konsulat, Viva España, die haben gestern verloren, Valencia. <lacht> Long live Bayern. <lacht> so, und was haben wir hier unten? Ach du liebe Zeit. Nein, so ein komischer Romney vielleicht hier. In der Post. Bumm, Telefon nieder. 
Okay. Und wo hole ich die Leute ab? Hier in Coral Gables. Das erste, was ich Ihnen frage, kein Mercedes, kann ich beruflich sein. Das erste, was ich immer frage, ist, ja, äh, wie kommt es, dass Sie hier wohnen, Coral Gables? Warum nicht in Miami oder Miami Beach oder Key Biscayne? Weil die Firmenkontrakt verbietet das. Wir dürfen nur hier wohnen, während wir mit der Firma arbeiten. Das ist eines der Vertragsunterschriften. Und warum? Weil man verspricht, dass wir uns immer ausgeruht zur Arbeit kommen. Sehen Sie, in Miami die Gesetze... Mitternacht schlafen, jemand hämmert herum. Ey, es wird nicht versprochen. Die Stadt ist genauso groß wie Miami an Fläche, aber hat nur ein Zehntel der Einwohner. Ja, Miami 560.000 Leute, Coral Gables nur 52.000. Ich brauche nicht zu sagen, dass alle weiß sind, natürlich, logisch. Und diese Stadt hat vier Golfplätze für ihre wenigen Einwohner. Aber es ist groß. Hier sind die kleinen Häuser, das sind die Ghettohäuser. Das sind die armen Nachbarschaften, die, weil es die historische Nachbarschaft ist hier. Desto weiter nach Süden, wo wir keine Zeit haben heute. Aber die Häuser werden immer größer, schöner, prächtiger. Und denkt daran, es ist die einzige Stadt, die keine grünen Straßenschilder hat. Wie liest ihr die Adressen? Ach, der Geld wie immer. Village of Marek Park vor euch. Hier müsst ihr nachts herkommen, ja? Dann wird ihr eine Autoshow sehen, wie ihr es noch nie gesehen habt. Leider können wir nicht vorbeifahren, wo die jetzt die McLaren verkauft werden. In diesem Gebäude rechts dahinter. Das ist ein Wahnsinn. Natürlich schwer bewacht. Weil hier kommt alle Limousinen rein, die wir jetzt nicht sehen, weil es tagsüber ist. Nachts nur Rolls-Royce dürfen wir parken. Ja. Ihr seht schon die Geschäfte von den größten Artisten hier, denn alle die berühmtesten äh, Bildhauer und Maler wohnen in Miami, weil hier die Kaufkraft ist. Ich habe den Neiman Marcus. It's not cheap. <lacht> Wie man hier sagt, uh, if you cannot afford a Mercedes, ist das Sprichwort hier für diese Stadt. This is not your town. Das werden Sie gleich sehen. Oldest African-American church. So bitte, wo sieht ihr die Weißen jetzt? Ha? Ja, was soll denn hier, wenn so viele Schwarze sind? Es sind nicht viele Schwarze. Ich habe schon gesagt, nur 16% Schwarze. Ja. 86 Prozent sind im Gefängnis. Das hat nichts damit zu tun. Man mischt sich nicht. Das ist es. Das, das, das sind keine Ghettos. Das sind normale Arbeiter. Aber ihr wisst, Schwarze machen sich nie reich. Ansonsten mit der Musik oder mit Basketball oder Sport was zu tun haben. Und das wird so aufgeblasen im Fernsehen, damit ihr denkt, dass wir alles schaffen, den Traum haben. Blödsinn. Das ist, wie wir leben. Aber Weiß und Schwarz lebt nie zusammen. Okay? Black is Black and White is White. Obama für mich ist ein Mulatto. Ja, ja. Wie ich sehe es auch an wie die Lateinamerikaner. Viele. White Coconut Grove. Hier sieht er keine Schwarzen. Die wissen, dass es nicht ihre Gegend ist. Reiche Studenten mit ihrem Nachtleben nachts ist die Hölle los. Riesen, ich habe die Riesen, also Bars, nicht wahr? Und das sind alles unsere reichen Studenten, die hier rumlaufen sind. There are no tourists here. This is not South New York, also Miami Beach. Das ist Miami. Das heißt nicht, dass sie Miamianer sind oder Amerikaner, aber sie leben hier. Ich habe schon gesagt, die Kinder, die hier geboren sind und aufgewachsen sind, die hauen ab. Und wir werden immer durch reiche Leute ersetzt, die was zu tun haben hier und Pension. So, wo sind die Schwarzen? Ihr werdet sie gleich sehen wieder. Vor uns das älteste Theater. All die Golden Girls haben hier gespielt. Ihr kennt die Fernsehserie Golden ja. Girls? Jo. Miami. In Hollywood gefällt, aber Miami ist die Stadt für Golden Girls. 
Betty White hat das Gebäude gerettet vor dem Abreißen. Sie hat gesagt, wie kann man ein Gebäude abreißen, wo zum ersten Mal die Katze auf dem heißen Blechdach eingeweiht worden war. Von Tennessee Williams in Key West. Wir haben nur Boote. Der Großraum Miami mit 35 Städten hat 168.000 Boote eingeschrieben, die Steuern zahlen. Das sind also Bootshauptstadt Nummer 1 als Metro Centers. Natürlich Key West und solche haben viel mehr Boote pro Einwohner, aber nicht als Großraum. Unsere Küste sieht so aus. Keine Strände. Wir haben nur Boote und Mangroven. Fertig. Wir hatten nie Strände gehabt. Die einzigen Städte, die Strände haben, ist Miami Beach, Key Biscayne, Surfside, Ball Harbor, Sunny Isles und Golden Beach. Sechs Städte von 35 Städten nur. Hier ist, wo das ganze Kokain reinkommt. Das kann man nicht überwachen. Ich habe da schon so viel über erlebt hier. Das sind alles hier links. Miami City Hall, wo die große Schlacht war, wem gehören die Kinder, Kuba oder uns? Und das erhält Miami. Normale Arbeiter, Fabriken und sowas, that's a no-go. Alles andere Service, Krankenhäuser, Altersverpflegung. Deswegen die viele Mercedes und BMWs, die ihr sonst nirgendwo anders seht. In anderen Stadtteilen, das wird er nachher sehen, weil berufliche Autos müssen sein. Rechtsanwalt. Alles an der linken Seite jetzt sind Hangaren gewesen von Flugzeugen. Das war unser erster internationaler Flugplatz hier von Pan Am, Pan American Airways. 1927 die täglichen Flüge nach Havana, Kuba mit den Wasserflugzeugen, die fliegenden Boote, die Panam Clippers. Berühmter Flugplatz, man sieht nichts mehr. Nur die Namen bleiben, wie Pan American Drive, wo wir jetzt reinfahren. Die Passagierhalle, wo die Leute eingestiegen sind vor uns. Heute unser Rathaus, City Hall. Für kubanische Bürgermeister arbeiten. Okay, ein bisschen von Filmen. Mal sehen, ob ihr ein paar Autos erkennt hier. Wem gehört der Jeep neben dem, neben dem Polizeiwagen? So viel Eis. Nicht, dass wir geizig sind. Im Gegenteil, Eis war immer teurer als das Getränke. Okay? Meine Kindheit, Cola war 5 Cent, Eis war 40 Cent. Was will ich im Becher haben? Sei nicht so billig. Worth the ice. Verstehen Sie? Es hat den ganzen Geschmackssinn natürlich geändert. Mit Generationen. Aber so ist es. Das ist die berufliche Stadt, die ihr jetzt seht. Wir leben auf dem Korallenriff. Seht ihr? Das erklärt, dass wir kein Grundwasser haben. Es ist volle Haifischzähne, der Griff, deswegen haben sie uns immer Haifischtal genannt. Ihr ja. seht, Miami ist wirklich nur von mega reichen Leuten hier. Ja, hier wohnen die Reichen und die Schönen, so nach links weg. Madonna und ich weiß nicht, was er noch für Namen genannt hat. Das ist schon Wahnsinn. Wir haben uns kaputt gelacht. Ja, denn es war ein 10 Millionen Dollar Preis. Für ein Gebäude, das man mit Kokaingeld gebaut hat. <lacht> wir, und wir loben sie noch. Wir geben noch einen Preis aus. Aber es soll euch nichts in Miami wundern. Wo wir jetzt reinfahren, ist alles beruflich. Ihr werdet nie wieder Schwarze sehen. Only white people. Ihr werdet überwiegend Mercedes sehen und Porsche und BMW. Griechenland mit eurem Euro machen wird. Rechts von uns, unter uns, der Miami Plus. Sieht das? Dahinter unser Baseballstadion, die Miami Marlins. Rechts von uns ist alles der Großraum Little Havana. Das ist alles Kuba. Und längst die Banken. Und Brickle Key. Und Brickle Village. Das sind alles 
No school bus zones, keine Schulbuszonen. Kinder dürfen hier nicht wohnen, weil sie nicht die Schwimmbäder umzäunen, okay? Das Gesetz von Florida, Gemeinschaftsgebäude müssen Schwimmbäder umzäunen. herumkommt, ist alles frei, der Transport, weil die Parkplätze müssen dafür zahlen, nicht wir. Parkplatz steuern. Ich muss nur einen Parkplatz finden jetzt. <lacht> oh, oh. Das habt ihr erfunden in Deutschland, AEG. Aber die Patente wird noch ausgezahlt an Westinghouse, okay? Ich meine, Westinghouse zahlt an AEG, einer der funken Firma. Das ist ein ganz komisches Geschäft. Ich habe es versucht, das mir durchzustudieren. Ich bekomme kein... Schwarzen Millionären der blütenden Zeit, bei der Segregationszeiten. Das war auch ein Doktor gewesen, der die Stadt gerettet hat von Hurrikanseuchen. Wäre es nicht wegen ihm, wäre vielleicht das nicht hier. Aber er, er wurde nie anerkannt. Wir wussten nur, dass kein schwarzer Doktor zu keiner Zeit hier reinkam. Das gibt es nicht. Jeder weiß, weiß ist hier nicht gewünscht und wir sind nur Feinde, wie immer. Natürlich haben die Reichen hier die Schilder aufgehängt hier links, die blauen Schilder. Welcome to Historic Overtown, weil sie jetzt zu nahe ran sind an den Reichen. Jetzt wird es wichtig, wir wollen das abnehmen von denen. Wir wollen keine Armen neben Reichen haben wie in Brasilien. Deswegen hat man hier schon alles bombardiert mit Hubschraubern vor zehn Jahren. Vergast. Ja, und am Boot Obermann unter gewartet. Grausam. Aber wir hatten keine Zuschauer. Ich habe es gesehen. Ich habe sogar darüber geschrieben, aber es alles ist, wird nichts davon. Ich wurde nur bedroht. Ja. Bitte die Kameras ein bisschen runterhalten hier. Ja. Nicht, nicht, wir wollen ja. die Leute nicht beleidigen. Also, ja. a little bit uh, simulate, wie man sagt. Dissimulieren. Schaut die Häuser an, die historischen Häuser hier links. Das sind die Häuser von den Schienenlegern. Ja? Das ist historisch für mich. Aber die Stadt macht es historisch, um das denen abzunehmen, damit sie kein Recht mehr haben, der Besitzer vom Haus zu sein, sondern die Stadt hat höhere Gewalt wegen Denkmalschutz. Das kennen wir, die Geschichte. Dieses Projekt nennt man das Verbleichen einer Stadt. Am jeden Wochenende werden Tausende hier unter den Brücken gefüttert von den Kirchen. Die Regierung macht nichts. 
Und ich schwarz wäre, ich würde auch Drogen verkaufen. Ich werde nie in die Arbeit bekommen. Das ist ein Teufelskreis, glaubt mir. Aber was wird reich von den Schwarzen? Basketball, Sports, no, College Kids. Das ist eine Minderheit, aber das bleibt man so im Fernsehen auf, damit die Welt denkt, oh, wie demokratisch. Die Wirklichkeit, that's it. Was the projects, die Ghettos. Hier hat man geschossen, es wurde evakuiert vor, vorige Woche. Da wo kein Gras ist, da war der Leichnam. Weiter vorne waren Teddybären, wo Kinder da waren. Da war, äh, unsere Zeitung, die zweisprachig ist, halt, ihr wird jetzt ein Casino werden von der größten Casino-Firma der Welt, Genting. US One, längste Straße. The German Drill. So nennen wir das. Wir wollen den Lastwagen unter dem Weg abkürzen. Es geht unter dem Kanal rüber zum Hafen. Danke Obama, der das Geld befreit hat. Ich bin kein Obama-Mann, aber einige Sachen geht es. Hier rechts hört Miami Beach auf. Das ist die berühmteste Brücke hier unter uns. Die meist verfilmte für Hollywood, die man aufmacht und die Autos fliegen rüber für Too Fast to Furious und Bad Boys und alle die Filme. Ihr seht. Das ist die erste Brücke, die Miami Beach verbunden hat, unverändert von Carl Fischer. Seit 1925. Das Miami Weiß mit dem Alligator auf dem Boot war dort rechts dahinter, auf dieser kleinen Marina. Längst das große Stadion hier. Die hier Arena. Wieder. Denkt an das deutsche Geld dort unten. Dankeschön. Das waren 400 Millionen Deutsche Mark, die es inzwischen natürlich vermehrt haben. Ohne Unterschrift das Geld herzugeben, ich möchte auch so eine Bank haben. Die haben es gebüßt. Also, und ihr kam gerade im richtigen Moment an. Ne? Ins Arteco aufgemachte Denkmalschutzgebiet, wo niemand fragt, woher das Geld kommt. Deswegen, das Casablanca der 90 Jahre, das alles. Drogengeld, alles kam rein. Das Geld stinkt nicht. Das ist das Hauptsache. Aber es hat sich gemacht. Vom Art Ghetto zu Art Deco, wie man sagt. Ne? Es gibt keiner, der euch die Geschichte erzählen kann, denn die Generation hier früher die ist gestorben. Nicht mehr hier. Dann kam New York runter. So wie Soho, hey, New York. Okay, rüber nach Miami. Miami heißt süßes Gewässer, das oberflächliche Ablaufwasser über die Everglades, euer Trinkwasser. Es sind ja alles Korallenriffe unter uns. Wir haben keine Keller, keine U-Bahnen, kein Nix. Oberflächliches Ablaufwasser vom Regen, das ist euer Trinkwasser. Links die Fisher Island. Die weltberühmte. Links, ganz da draußen. Die wurde abgesprengt von Miami Beach 1905 und der erste Besitzer war der Vanderbilt gewesen. Der Vater von Gloria Vanderbilt. Sie wurde enterbt von dem Kind. Das Geld gehörte dem Kindermädchen. Sie war nur eine Säuferin gewesen, hat das Kind gesagt. Ja. Der Sohn von ihr, Anderson Cooper, CNN News, den er jeden Tag im, im Fernsehen sieht. So klein ist die Welt. Und rechts habt ihr die Star Island, das weiße Haus von Michelle Pfeiffer, kennt ihr doch? Al Pacino Scarface, Tony Montana. Daneben alles, der Mitchell Robinson, dann die erste Frau vom Fußballkönig Pelé, die Estefans, Emilio und die Gloria, Miami Sound Machine, Mafiosos, die Rosie O'Donnell, die berühmte Telespianer im Lande hier. Die hat voriges Jahr 80 Millionen Dollar abgeholt von ihrem Repräsentant Bertelsmann in Frankfurt. Mariah Carey ist hier geflogen. Das nächste Haus hinter den Palmen dahinter, das ist Diddy Puff Daddy, wo die großen Yachten stehen. Thomas Kramer mit dem Fahnenmast, das ist euer deutscher Bandit. <lacht> Nachbar ist der Erat Alex Rodriguez, ja, der New York Yankee Baseballspieler. Die andere Nachbarin ist Chavele Iglesias. Dann habt ihr das geschmolzene Eis vom Vanilla Eis, das Haus vom Karate Kid. Also, es gehört Will Smith natürlich, aber der kommt nie, das Kind kommt mit dem Fahrer. Und ganz da draußen ist das teuerste Haus südlich von ganz ähm, Südflorida, also südlich von Palm Beach. 100 Millionen Dollar 
gehört Philip Frost, der größte generische Drogenproduzent und der Führer für Merck in Europa, Patentenführer. Also ihr denkt, das ist eine deutsche Gesellschaft immer noch, ne? Aha. Ja, Bush hat damals das Recht gegeben, die generischen Drogen herzustellen, weil wir sind alle nach Kanada gegangen, für, das war unsere Apotheke. Es gibt keine Gesundheitsreform und deswegen hat man dann die generischen Drogen hier rausgegeben. Wir werden immer wo auf der Nase herumgeführt.